सबस्क्राइब करो द कैमिस्ट्री क्लाब चैनल के आगामी भिडियोग बेल आईकन के प्रेस करो बंधुरा सबाई कम आशा करी अनेक भलो आज बंधुरा एर आगे हमारे क्लस इलेवेनर एटमिक स्ट्राक्चार टोटाल चैप्टार कमप्लीट कर चारटे भिडियोर मध्यमे आज के शुरू करब और अत्यंत इम्पर्टेंट चैप्टार से हे पिरियडिक टेबिल ओके ये पिरियडिक टेबिल जो चैप्टार्ट आज से क्लस इलेवेनर सी बी एस सी बोर्ड हक डब्ल्यू बी बोर्ड हक वेस्ट बेंगलर काउन्सिल हक दोटो क्षेत्र ही थार्ड जो चैप्टार्ट आज से थार्ड चैप्टार्ट हमारे डिक टेबिल एर आगे सेकेंड चैप्टार एटमिक स्ट्राक्चार अलरेडी कर छोट कथा भिडियोटी देखा शुरू करार आगे अवश्य तुम्हारे हमें रिकमेंड करब तुम्हारा एटमिक स्ट्राक्चार भलोक पढ़े एसो तुम्हें भिडियो दो दिन पर देखो को समस्या नहीं क्योंकि एटमिक स्ट्राक्चारे कन्सेप्ट तुम जो ना नहीं भिडियो देखते आसो तेलि तुम्हारे पक्षे क्यों प्रत्येक जैगा छोटो छोटो, छोटो जैगागुलो के क्योंकि तुम्हारे पक्षे बोझा सम्भव है ना जो हमें तुम्हारे एस पी डि एफ ये सबसेलगुलर कथा इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशनर कथा तक क्योंकि तुम्हारे बुझते असुविधा हो जाए तई बंधु तुम्हारे अवश्य रिक्वेस्ट कर प्लिज 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 एटमिक स्ट्राक्चारे चारटे भिडियो कमप्लीटलि देखे एसो ओई कन्सेप्ट कमप्लीट कर आसार पर क्यों तुम्हारा भिडियो देखो तरह क्योंकि भिडियो देखार को रकम चिंता करो ना जो देखते चाओ तुम्हें तुम्हारे शुदुम्र समय नष्ट तुम्हारा क्योंकि अनेक कि तुम्हारे मध्य क्वैरिज थको जरा एखो पर्त भिडियोग देखो हमें डेस्क्रिपन बंक बक्सर लिंक दिए दिए प्रत्येक भिडियोर चारटे भिडियोर ही तुम्हारा क्योंकि से खान देखे नियो और एक कथा पिरोडिक ट्रिबिल ये चैप्टार्ट आज चैप्टार्ट आशा कर तीनटे बात हम चारटे भिडियो मध्य हमें शेष करब आजकल भिडियो एक लेंदी है क्यों ना टोटाल एकदम बेसिक जैगा पिरियोडिक टेबिल जन्म थे आज के शुरू करब तई आज के भिडियो एक लेंदी है एक धैर्य धरे तुम्हारा देखो शेष अब्दी आशा करब तुम्हारे अनेक भलो लगे अनेक नतून इनफरमेशन पा और आज के बुझते पर क्लस टेन अब्दि तुम्हारा जो पिरोडिक टेबिल देखे एस कैन यक पिरोडिक टेबिल के सजाना हो कौन कौन जिस बेस कर पिरोडिक टेबिल के बनाते परि तर डिटेल्स तुम्हारा भिडियोते पा तो बंधुरा साथे थको तुम्हारा देखो द कैमिस्ट्री क्लाब चलो शुरू करा जा बंधुरा चैप्टारे शुरूते एक पिरियडिक टेबिल पर्या सारणी जिनिटार कैन प्रयोजनता हो देखो आठरो शतक शुरू दिखे जख पर्त क्या खूब अल्प किचु एटम मौल जो खूब बसि मौल आविष्कृत है समस्त मौल के डिसकवरि है तक अब्दि प्रत्येक मौलर आलदा आलदा कैरेक्टरिस्टिक्स पक्षे मने रखा सम्भव छो विज्ञानी पक्षे प्रत्येक आलदा आलदा कैरेक्टरिस्टिक आलदा आलदा प्रपार्टीज आलदा आलदा रियक्शन एगल तर पक्षे मने रखा सम्भव छो कितु जो दिन एगिए से नतून नतून मौल उत्पन्न आविष्कृत होतून नतून मौलर विभिन्न धरण कैरेक्टरिस्टिक तरह विभिन्न धरण रासायनिक गठन तुम इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन अनेक जिसपत जो आस्ते आस्ते बाढ़ते शुरू कर लो तक तो विज्ञानी मन हलो ना ये तो जिसगुलो के मने रखा सम्भव नए तेल के एम कि एक टेक्निक बेर करते हैं जो टेक्निक व चार्टर माध्यम प्रत्येक जिनिस के ठीक मत जमन मन करो जो फोन डायर ए दिए जर नाम आपर एक जैगा सजिए बी दिए जर नाम आदर पर एक जैगे सजिए ठीक सरकम भाव के एम कि टेक्निक बेर करते हैं जैसे कि ना एम एक चार्ट बनब से ही चार्टर मध्य एक लाइने जरा थक ते प्रत्येक सेम धरण प्रपार्टीज देखा जाए हाँ एक समानर लाइने जरा थक तर क्षेत्र एक सेम धरण प्रपार्टीज देखा जाए यम चिंता भावना को क्यों तरह का एक प्रथम कन्सेप्ट आज हाँ चलो तेल कि रखम बनान चेषा करा जा बोझा गया सब प्रथम अनेक धरण क्याकर्म हम सब प्रथम एक दृष्टानमूलक घटनाटा घटल से आठरो सतर ख्रीटाब्दे एट्टीन सेभनटीन साले सब प्रथम आसल डोबेरिनारे त्रयी सूत्र डोबेरिनार ट्रायड ल डोबेरिनार ट्रायड लते देखल बोलते रासायनिक धर्मे सदृश्य आज है मैं कैमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अनेकटा इक्ुअल प्राय तर समान आज है एरक जो तीनटे मौल के पर पशापाशी सजाई सपोज लिथियम सोडियम 
এবং পটাশিয়াম এই যে তিনটে মৌল না এই তিনটে মৌলের পরস্পরের সাথে না রাসায়নিক ধর্মের সাদৃশ্য আছে বোঝা গেল ব্যাপারটা এই মৌলগুলোকে যদি আমরা পরপর সাজাই কিভাবে সাজাবো তাদের পারমাণবিক ওজনের ওপর বেস করে তাহলে কি হবে জানো তো যে এই মৌলটার পারমাণবিক ওজন আর এই মৌলটার পারমাণবিক ওজন মানে প্রথম এবং তৃতীয় মৌলটার যে অ্যাটমিক মাস যেটা থাকবে অ্যাটমিক ওয়েট যেটা থাকবে সেটার যে অ্যাভারেজ হবে এই দুটোর যে অ্যাভারেজ হবে সেটা হবে মিডিল এরটার কীরকম মনে করো লিথিয়ামের ক্ষেত্রে সাত পটাশিয়ামের ক্ষেত্রে হচ্ছে এটা উনচল্লিশ থার্টি নাইন তাহলে এটা কত হবে থার্টি নাইন প্লাস সেভেন বাই টু দ্যাট ইজ টোয়েন্টি থ্রি ঠিক বোঝা গেল ব্যাপারটা তার মানে ডোবেরিনারের ত্রয়ী সূত্র বা ট্রায়াডলতে এটাই বোঝানোর চেষ্টা করা হলো যে পরপর তিনটে মৌলকে আমরা তাদের পারমাণবিক ওজনের বেস উপরে বেস করে অ্যাটমিক ওয়েটের উপরে বেস করে আমরা যদি সাজাই তাহলে কি দেখব প্রথমটা এবং তৃতীয়টা এই দুটোর যে অ্যাভারেজটা সেটা হবে মাঝের যে অ্যাটমটা থাকবে তার অ্যাটমিক মাসের ইকুয়াল হবে এখন বিষয়টা কি বিষয়টা হচ্ছে এই যে লটা এই লটা মার্কেটে বেশ কিছুদিন চলেছিল প্রায় ফর্টি টু ফর্টি ফাইভ ইয়ার্স মতো মার্কেট এই লটা ছিল সায়েন্স মার্কেটে এই লটা ছিল কেননা এই লটাকে ব্রেক করে নতুন কোনো ল যখনই আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত এটাকে ব্রেক করা যাচ্ছে না কিন্তু এটা না খুব বেশি দিন অ্যাপ্লিকেবল হয়নি মানে খুব বেশি জায়গাতে এটা অ্যাপ্লিকেবল হয়নি তার কারণ কি এই লটা শুধুমাত্র শুধুমাত্র কার জন্য অ্যাপ্লিকেবল ছিল যে হালকা মৌল যাদের ওয়েট খুব কম তাদের জন্য এটা অ্যাপ্লিকেবল ছিল বোঝা গেল ব্যাপারটা তাহলে ডোবেরিনের ত্রয়ী সূত্রটা কী বলেছিল এবং সেটা কত দূর পর্যন্ত সাফল্য পেয়েছিল এটা আমরা বুঝলাম এরপরে আরও একটা ল বেরিয়েছিল যদিও সেটা আমাদের প্রয়োজনীয় নয় আঠেরোশো বাষট্টি খিস স্টাবদে টেলুরিক স্ক্রু টেলুরিক স্ক্রু এই একটা ল বেরিয়েছিল কিন্তু এটা আমাদের মানে বিশেষ কিছু ইম্পর্টেন্ট না কেননা এটার খুব বেশি অ্যাপ্লিকেশান আমাদের সায়েন্স মার্কেটে হয়নি কেননা দুই বছর বা তিন বছর চলার পরেই আমাদের কাছে চলে এসেছিল সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ঘটনাটা যেটা ঘটেছিল এইটিন সিক্সটি ফাইভ আঠেরোশো সতেরো থেকে আঠেরোশো বাষট্টি পর্যন্ত চলেছিল হচ্ছে ডোবেরিনারের ট্রায়েড ল আঠেরোশো বাষট্টি খ্রিস্টাব্দে টেলুরিক স্ক্রু বেরোলো বটে কিন্তু তার তিন বছরের পরেই আঠেরোশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দে বেরিয়ে গেল নিউল্যান্ডের অষ্টক সূত্র নিউল্যান্ডের ল অফ অক্ট হ্যাঁ অষ্টক সূত্র নিউল্যান্ডের অষ্টক সূত্র যখনই চলে আসলো এই সমস্ত পেছনের দিনে ফেলে আসা সমস্ত রকম ল ধুলোয় মিশিয়ে গেল তখন শুধুমাত্র নিউল্যান্ডের অষ্টক সূত্রটাকে সব থেকে বেশি প্রমিনেন্ট মনে করা হতো এবং নিউল্যান্ডের অষ্টক সূত্রতে কি বলা হয়েছিল দেখো এরকম কিছু বলা হয়েছিল বলেছিল যে পারমাণবিক ওজনের ওপরে বেস করে তার মানে অ্যাটমিক মাসের ওপরে বেস করে আমরা যদি পরপর সমস্ত মৌলগুলোকে সাজাই ঠিক আছে হ্যাঁ তাহলে আমরা কি পাবো জানো তো আমরা এরকম কিছু পাবো সাপোজ আমরা শুরু করছি লিথিয়াম থেকে লিথিয়াম বেরিলিয়াম বোরন কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন ফ্লোরিন সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম এরকম করে যদি আমি পরপর সাজাতে থাকি তাহলে আমরা কিভাবে কি পাবো প্রথম যে মৌলটা প্রথম যে অ্যাটমটা সেটা থেকে যদি আমরা শুরু করি তারপরে এটা যদি ফার্স্ট হয় তাহলে এটা সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ ফিফথ সিক্স সেভেন্থ এইটথ যে মৌলটা এদের দুজনের মধ্যে কেমিক কেমিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক সেম হবে মানে এদের মধ্যে রাসায়নিক ধর্মের সাদৃশ্যতা লক্ষ্য করা যাবে তাহলে এটা থেকে যদি শুরু করি তো এটা যদি প্রথম হয় তাহলে দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট তাহলে বেরিলিয়ামের সাথে ম্যাগনেশিয়ামের বোরনের সাথে অ্যালুমিনিয়ামের কার্বনের সাথে সিলিকনের এদের কি দেখা যাবে রাসায়নিক ধর্মের সাদৃশ্য দেখা যাবে এই যে নিউল্যান্ডের অষ্টক সূত্র অষ্টক বা অক্টেভ এই কথাটা করতে গেছে যে অষ্টম যে মৌলটা এইটথ যে মৌলটা তার সাথে এদের রাসায়নিক ধর্মের সাদৃশ্য দেখা যাচ্ছে নিউল্যান্ডের অষ্টক সূত্র কিন্তু প্রচুর দিন মার্কেটে চলেছিল কেননা এই কনসেপ্টের উপরে বেস করেই পরবর্তী সময় পর্যায় সারণীতে বহু বহু ধরনের নতুন নতুন থিওরেম আবিষ্কার হয়েছিল বোঝা গেল ব্যাপারটা আচ্ছা এইবার বলছে দেখো এই নিউল্যান্ডের অষ্টক সূত্র মার্কেটে চলার পরেও এর কিছু ব্যর্থতা ছিল কি ব্যর্থতা ছিল এইটাও ঠিক ডোবেরিনারের ট্রায়ার্ড লয়ের মতো ত্রয়ী সূত্রের মতো খুব নির্দিষ্ট কিছু হালকা মৌলের ক্ষেত্রে সিলেকটিভ ছিল ভারী মৌলের ক্ষেত্রে এটা খুব বেশি কিন্তু ব্যাখ্যা দিতে পারেনি বোঝা গেল তাহলে প্রথমে আমাদের কাছে এইটিন সেভেন্টিনে কী আসলো ডোবেরিনার আসলো ত্রয়ী সূত্র নিয়ে তারপরে কে আসলো টেলুরিক স্ক্রু যেটা মার্কেটে খুব বেশি অ্যাপ্লিকেবল হয়নি তারপরে সব থেকে আলটিমেটে কে আসলো তিন নম্বরে নিউল্যান্ডের অক ডট অক্টেভ ল ঠিক আছে এই নিউল্যান্ডের অষ্টক সূত্র পার করার পরে যে পিরিয়ডিক টেবিলটা সর্বজনের কাছে গ্রাহ্য হয়েছিল সেটা হচ্ছে মেন্ডেলিভ মেন্ডেলিভ কি করলেন মেন্ডেলিভ কি করলেন মেন্ডেলিভ একটা পিরিয়ডিক টেবিল সুন্দর করে আমাদের কাছে প্রস্তাব দিলেন এবং সেই পিরিয়ডিক টেবিলটা উনি কীভাবে প্রস্তাব দিলেন উনি বললেন আমি অ্য
ভর বা পারমাণবিক ওজনের উপরে বা পারমাণবিক গুরুত্বের উপরে আমি বেস করে আমি অ্যাটমগুলোকে সাজাবো আমি এমন ভাবে অ্যাটমগুলোকে সাজাবো যাতে কি না আমি এরকম একটা টেবিল তৈরি করতে পারি সেই টেবিলে কিছু এইরকম বরাবর কিছু লাইন থাকবে আবার এই রকম বড় বড় কিছু লাইন থাকবে বলছে এই বরাবর যে লাইনগুলো থাকছে ঠিক আছে এদেরকে বলা হয় হচ্ছে পিরিয়ড বা পর্যায় আর ওপর থেকে নিজ বরাবর যে লাইনগুলো আছে সেগুলোকে বলা হয় গ্রুপ বা শ্রেণী ঠিক আছে উনি বললেন কি আমি এমনভাবে মৌলগুলোকে সাজাবো তাদের কিসের উপরে বেস করে পারমাণবিক গুরুত্বের উপরে বেস করে যে এই একটা লাইনে যে সমস্ত মৌলগুলো থাকবে তাদের প্রত্যেকের রাসায়নিক ধর্ম সেম হবে এই লাইনে যে মৌলগুলো থাকবে তাদের প্রত্যেকের রাসায়নিক ধর্ম সেম হবে এরকম করে আমি মৌলগুলোকে সাজাবো ভালো কথা উনি অ্যাটমিক মাসের উপরে বেস করে মৌলগুলোকে সাজাতে চাইলেন ঠিক আছে এই যখন উনি এইভাবে মৌলগুলোকে সাজাতে চাইলেন তখন কি আসলো তখন এখান থেকে ফার্স্ট যে পয়েন্টটা আসলো সেটা হচ্ছে উনি কতগুলো পিরিয়ড रोमान हरफेर एक रकम करवर्ती समय मेन्डेलिफ निजे तर जे एटमी पिरियडिक टेबिले जो कन्सेप्ट से मडिफाई कर मडिफाइड करारे एट प्राइमरि मैं प्राथमिक भाई मेन्डेलिप जो मडिफाई उन्नी करल हाँ उन्नी मडिफाई करारे उ दिलें बारोटा पिरियड जो उन्नी कर दिलें सतटा पिरियड सतटा पिरियड कर दिलें आठटा ग्रुप जो से उन्नी ना ग्रुप कर दिलें कि करलें उन्नी ग्रुपर मध्य एक थे आठ पर्त जो ग्रुपटा छो से तो छोटे साथ जिरो बोले एक ग्रुप आनल मैं जो नय नम्बर जो ग्रुप्ट छो मैं एक दुई तीन चार पाँच छय सत आठ नय नाइन्थ जो ग्रुप्ट छो वो उन्नी जिरो ग्रुप नाम दिले एट एक फार्ष्ट क्च कर लें और करलें एक थे आठर मध्य एक थे सत पर्त उन्नी प्रत्येक पार्ट के ए बी ते भाग कर मैं वन ए वन टू ए टू बी थ्री ए थ्री बी एरक सेभेन ए सेभेन बी पर्त उन्नी रखलें यटर उन्नी को भाग करें जिरोर उन्नी को भाग करें गल हे मडिफाइड पिरियडिक टेबिल प्रोपोज बै मेन्डेलिफ ते मेन्डेलिफर जो पर्या सारणिर जो मैं परिमार्जित जो रूपट छो से ही रूपर मध्य क्योंकि सतटा पिरियड ना ग्रुप छो एखान छोटो क्वेश्चन आसते परे जो मेन्डेलिफर पर्या सारणी कट कटा पर्या और कटा श्रेणी छो तर नर्माली एट बोलते हैं जी बोले संशोधित मेन्डेलिफर पर्या सारणी कटा पर्या और कटा श्रेणी छो ते क्योंकि सतटा और नटा काटाम मे रखते हैं ठीक है एन बेपारे उन्नी कीसर उपर बेस कर सजिए एटमिक ओटर उपरे बेस कर सजिए पारमाणविक गुरुतर उपरे बेस कर सजिए तई तो ये पारमाणविक गुरुतर उपरे उन्नी बेस कर सजिए मेन्डेलिफर जो पर्या सारणी ना एखे बे कि त्रुटि छो साफल्य जे रखम छो सकम त्रुटि छो तेने से कि ड्रबैको छो मैं मेन्डेलिफर पर्या सारणी आल्टिमेट छो ना क्या आल्टिमेट छो ना चलो एक देखे नहीं मेन्डेलिफर पर्या सारणी सब प्रथम जो असंगति सब प्रथम त्रुटि छो से हे देखो एक नम्बर भलोक बुझे क्यों हाँ আমাকে বলেছে এই যে শ্রেণীগুলোতে আমি মৌলগুলোকে সাজিয়েছি এখানে মৌল এখানে মৌল এখানে মৌল এখানে 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 কিভাবে সাজিয়েছি আমি পরপর সাজিয়েছি কার রেসপেক্টে অ্যাটমিক মাস বা অ্যাটমিক ওয়েটের রেসপেক্টে এবার কখনো কখনো কি দেখা গেছে জানো তো সাপোজ মনে করো পটাশিয়াম পটাশিয়ামের আণবিক ভর হচ্ছে উনচল্লিশ দশমিক পারমাণবিক ভর হচ্ছে উনচল্লিশ দশমিক এক আর পটাশিয়ামের আগে হচ্ছে আর্গন আর্গনের হচ্ছে থার্টি ওকে দেখো ভারিকে আর্গন বেশি ভারী হ্যাঁ তার মানে মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণীর সূত্র অনুযায়ী কাকে আগে থাকার কথা পটাশিয়ামকে আগে থাকার কথা কেন এটা হালকা আর আর্গনটা ভারী বলে এটাকে পরে থাকার কথা কিন্তু যেহেতু কি হচ্ছে আর্গন এবং পটাশিয়ামের দুজনের ক্ষেত্রে কেমিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স আলাদা তাই আর্গনকে কেমিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক সেম রাখার জন্য রাসায়নিক ধর্মকে সমান রাখার জন্য ওকে কি করছে পটাশিয়ামের আগে স্থান দিতে হচ্ছে এই জন্য আমরা আগে আর্গনকে পেয়েছি পরে পটাশিয়ামকে পেয়েছি তার মানে কি হলো আমরা ভারী মৌলকে হালকা মৌলের আগে নিয়ে আসলাম শুধুমাত্র কী রক্ষা করার জন্য এই গ্রুপের পিরিয়ড যে প্রপার্টিসগুলো আছে সেই প্রপার্টিসগুলোকে সেম রাখার জন্য বোঝা গেল ব্যাপারটা তাহলে ফার্স্ট ব্যর্থতা হচ্ছে কখনো কখনো আমাকে কি করতে হয়েছে ভারী মৌলগুলোকে হালকা মৌলের আগে অবস্থান দিতে হয়েছে ফার্স্ট ব্যর্থতা সেকেন্ড ব্যর্থতা হচ্ছে হাইড্রোজেনের অবস্থান হাইড্রোজেন হচ্ছে এমন একটা মৌল যে মৌলটার অবস্থান আজ পর্যন্ত পর্যায় সারণীতে কোন জায়গাতে পিওরলি হওয়া উচিত সেটা কিন্তু কখনো বলা সম্ভব হয়নি তার কারণ কি বলছে হাইড্রোজেনকে দুষ্ট মৌল বলা হয় ঠিক আছে রাফ অ্যাটম বলা হয় কেন রাফ অ্যাটম বলা হয় কারণ হাইড্রোজেন কখনো কখনো 
ধাতুর মতো আচরণ করে আবার হাইড্রোজেন কখনো কখনো অধাতুর মতো আচরণ করে বা হ্যালোজেনের মতো আচরণ করে তাই একে ধাতব পর্যায়ে রাখব ধাতব গ্রুপে রাখব নাকি হ্যালোজেনের সাথে গ্রুপে রাখব কখনো হাইড্রাইড রূপে আচরণ করছে সাপোজ ক্যালসিয়াম হাইড্রাইড এখানে ক্যালসিয়াম ধাতু হাইড্রোজেন হচ্ছে অধাতু রূপে আচরণ করছে এখানে হাইড্রোজেন অধাতু রূপে আচরণ করছে আবার যখন এইচ সি এল হচ্ছে তখন এটা তরিত ধনাত্মক এটা তরিত ঋণাত্মক তখন এটা ধাতব মতো একটা ক্যারেক্টার দেখাচ্ছে তাই কখনো ধাতব ক্যারেক্টার কখনো অধাতব ক্যারেক্টার কখনো তরিত ধনাত্মক কখনো बिरानबीम দুশো পঁয়ত্রিশ আবার ইউরেনিয়াম বিরানব্বই দুশো আটত্রিশ দুটো ইউরেনিয়াম দুটোই সেম অ্যাটম তাই তো দুটো ইউরেনিয়াম দুজনেরই অ্যাটমিক নাম্বার সেম তার এখানে একটাই অ্যাটম হ্যাঁ কিন্তু দুজনের ভর সংখ্যা বা মাস নাম্বার আলাদা মাস নাম্বার আলাদা হওয়ার জন্য এদের এদেরকে পরস্পরকে পরস্পরের কি বলে পরস্পরকে পরস্পরের আইসোটোপ বলে ঠিক কিনা আমরা এর আগে চ্যাপ্টারে শিখেছি আইসোটোপ কাকে বলে যাদের ক্ষেত্রে অ্যাটমিক নাম্বার বা পারমাণবিক সংখ্যা সেম হলেও মাস নাম্বার বা ভর সংখ্যা আলাদা হয় তাদেরকে আমরা কি বলেছি আইসোটোপ বলেছি এইবার মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণিতে মেন্ডেলিফ কিসের ওপরে বেস করে পর্যায় সারণিটা সাজিয়েছেন এই যে ভরের ওপরে বেস করে পারমাণবিক ভরের ওপরে বেস করে তাহলে এখানে পারমাণবিক ভরকে উনি দুশো পঁয়ত্রিশ পেয়েছেন আবার পারমাণবিক ভরকে দুশো আটত্রিশ পেয়েছেন এই জন্য এই দুটোকে উনি কি করেছেন আলাদা আলাদা জায়গাতে অবস্থান করিয়েছেন মানে ওনার মতে এটা দুটো মৌল ছিল কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তো দুটো মৌল না মূল তো একটাই তাহলে ইউরেনিয়াম একটাই মূল কিন্তু ওখানে কি ছিল ওটার আইসোটোপ ছিল এর জন্য পারমাণবিক ভরের উপরে বেস করে উনি সাজিয়েছিলেন বলে উনি কিন্তু কোনো আইসোটোপের ধারণা আমাদেরকে দিতে পারেননি এই সমস্ত কারণের জন্য মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণিটা কি হয়েছিল প্রচুর সাফল্য পাওয়ার পরেও কিছু কিন্তু ব্যর্থতাকে ডেকে নিয়ে এসেছিল এবার মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণির এখান থেকে আরও দুটো ইম্পর্টেন্ট টপিক আছে একটা এক সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যে টপিকটা ভালো করে বুঝবে মেন্ডেলিফের সময় তো মেন্ডেলিফ যখন পর্যায় সারণি দিয়েছিলেন না তখন সমস্ত মৌল আমাদের আবিষ্কৃত হয়নি তখনও মৌল ডিসকভার হওয়া চলছে বিভিন্ন অ্যাটমগুলো ডিসকভার হওয়া চলছে তো উনি কি করলেন যেন উনি এত দারুণ নাকি রসায়নবিদ ছিলেন উনি বেরিলিয়াম অ্যালুমিনিয়াম আর সিলিকন এই তিনটে মৌলের নিচের যে ঘরগুলো ছিল সেই নিচের ঘরগুলোকে উনি ফাঁকা দেখেছিলেন মানে তখন পর্যন্ত এমন কোনো মৌল আবিষ্কৃত হয়নি যেটা থেকে যারাকে কিনা এদের ঠিক তলাতে অবস্থান দেওয়া সম্ভব ঠিক আছে বেরিলিয়াম না সরি বোরন ঠিক আছে বোরন অ্যালুমিনিয়াম আর সিলিকন এদের যে তলার যে জায়গাটা ছিল সেগুলো কী ছিল ফাঁকা ছিল তার মানে এমন কোনো মৌল তখন পর্যন্ত ডিসকভারি হয়নি যাদেরকে কিনা এটার তলায় অবস্থান দেওয়া সম্ভব তা উনি এত বড় লেভেলের রসায়নবিদ ছিলেন উনি তখনই ক্যালকুলেশন করে ঠিক এদের নিচে কাদের কাদের কারা কারা থাকতে পারে কাদের তাদের প্রপার্টিস কীরকম হতে পারে সেই সমস্ত সম্পর্কে উনি ধারণা দিয়ে গেছিলেন এবং উনি এটা এটার তলায় যেটা থাকবে বোরনের তলায় যেটা থাকবে সেটাকে উনি বলে গেছিলেন এটার নাম হবে একা বোরন হ্যাঁ এটার নাম হবে একা অ্যালুমিনিয়াম ওকে আর এটার নাম হবে একা সিলিকন তোমরা নাম শুনেছো কিনা জানি না কিন্তু অনেকেই শুনে থাকবে তাহলে একা বোরন একা অ্যালুমিনিয়াম আর একা সিলিকন ঠিক আছে এই তিনটে উনি নাম উনি বলে গিয়েছিলেন যে এদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স এরকম হবে যখন কোনো মৌল আবিষ্কৃত হবে ওই রকম ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকলে তাদেরকে অবশ্যই এখানেই বসাতে হবে তো পরবর্তী সময় দেখা গেছে যে এই যে তিনটে মৌল আবিষ্কৃত হয়েছিল যদিও পরবর্তী সময় আধুনিক পর্যায়ে বোরনের তলায় অ্যালুমিনিয়াম ছিল কিন্তু অ্যালুমিনিয়ামের নিচে ছিল হচ্ছে গ্যালিয়াম সিলিকন নিচে ছিল হচ্ছে জার্মেনিয়াম আর এই যে জায়গাটাকে উনি মানে উল্লেখ করে গিয়েছিলেন এই যে ফাঁকা জায়গাটা এখানটাতে ছিল হচ্ছে স্ক্যান্ডিয়াম ঠিক আছে তো তোমাদেরকে যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন করে যে একা বোরনের বর্তমান নাম কি স্ক্যান্ডিয়াম একা অ্যালুমিনিয়ামের বর্তমান নাম কি গ্যালিয়াম আর একা সিলিকনের বর্তমান নাম কি জার্মেনিয়াম এটা কিন্তু তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে এখান থেকে শর্ট কোয়েশ্চেন আসলেও আসতে পারে ঠিক আছে তাহলে আশা আমরা মোটামুটি মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণি সম্পর্কে অনেক কিছুই পড়াশোনা করলাম কতগুলো পর্যায়ে কতগুলো শ্রেণী মডিফাই করার পরে কতগুলো পর্যায়ে কতগুলো শ্রেণী হলো কিসের ওপরে বেস করে উনি সাজিয়েছিলেন কি কি ব্যর্থতা তার মধ্যে ছিল 
এই জিনিসগুলো শিখলাম সেই ব্যর্থতাগুলোকে পূর্ণ করে আমাদের কাছে নতুনভাবে এসেছে আমাদের পর্যায় সারণী তার নাম হচ্ছে আধুনিক পর্যায় সারণী এবার আধুনিক পর্যায় সারণী শুরু করার প্রথমে একটা কথা বলে দিই ঠিক মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণীর মতো এখানে সাতটা পর্যায় ছিল মানে ওয়ান টু থ্রি ফোর এরকম করে টোটাল সেভেন পর্যন্ত পর্যায় ছিল সাতটা পর্যায় আর নটাই শ্রেণী ছিল এরকম করে মোট নটাই কি ছিল শ্রেণী ছিল ঠিক যেরকম করে মেন্ডেলিফের মডিফাইড যে পর্যায় সারণী ছিল তার মধ্যে যতগুলো পর্যায় ছিল ততগুলোই শ্রেণী কিন্তু আধুনিক পর্যায় সারণীতে ছিল কিন্তু মেন্ডেলিফ সাজিয়েছিলেন মৌলগুলোকে কিসের উপরে বেস করে অ্যাটমিক মাসের উপরে বেস করে বা পারমাণবিক ভর বা ওজনের উপরে বেস করে সাজিয়েছিলেন ঠিক আছে কিন্তু এখানে আধুনিক পর্যায় সারণীতে ওই সমস্যাটাকে দূরীভূত করার জন্য কি করা হলো পারমাণবিক সংখ্যার উপরে বেস করে তার মানে যাদের মধ্যে যতগুলো ইলেকট্রন আছে সেই সংখ্যা অনুযায়ী একটা ইলেকট্রন আছে হাইড্রোজেনের মধ্যে তাহলে হাইড্রোজেন এক নম্বরে থাকবে দুই নম্বরে কে থাকবে হিলিয়ামে থাকবে তিন নাম্বারে কে থাকবে লিথিয়াম থাকবে কারণ লিথিয়ামের মধ্যে তিনটে ইলেকট্রন আছে মানে পরমাণু ক্রমাঙ্ক অ্যাটমিক নাম্বারের উপরে বেস করে আধুনিক পর্যায় সারণীটা সাজানো হলো এবার আধুনিক পর্যায় সারণীটা সাজানোর পরে কিছু সমস্যা কি দেখা যাচ্ছিল ইলেকট্রনিক কনফিগারেশান করে সঠিকভাবে না মৌলগুলোকে বিচার বিবেচনা করা যাচ্ছিল না এত ছোট্ট জায়গার মধ্যে এত ঘিঞ্জি হয়ে যাচ্ছিল যত প্রচুর মৌল আবিষ্কার হচ্ছে প্রচুর নতুন নতুন অ্যাটম ডিসকভার হচ্ছে এত জিনিসগুলোকে এক জায়গাতে রেখে সাজানো যাচ্ছিল না তখন বোর কি করলেন বিজ্ঞানী বোর পর্যায় সারণীটাকে ধরে এরকম করে টেনে লম্বা করে দিলেন উনি কি করলেন যে সাতটা পিরিয়ড ছিল সাতটা পর্যায়ই থাকলো শুধু নয়টা যে গ্রুপ ছিল সেটাকে উনি কি বললেন উনি লম্বা করে আঠেরোটা গ্রুপ করে দিলেন এবং এবার কোনো ওয়ান রোমান হরফের ওয়ান টু এরকম থ্রি এরকম কিছু ছিল না ডাইরেক্টলি ওয়ান টু থ্রি ফোর এরকম আপ টু আঠেরোটা পর্যন্ত গ্রুপ ছিল তাহলে আধুনিক পর্যায় সারণীতে মোট পিরিয়ড সংখ্যা কটা সাতটা এবং গ্রুপ সংখ্যা কটা আঠেরোটা এটা হচ্ছে আধুনিক পর্যায় সারণীর দীর্ঘায়িত রূপ মানে দীর্ঘ পর্যায় সারণী বোঝা গেল ব্যাপারটা তাহলে নর্মাল আধুনিক পর্যায় সারণী বা মডার্ন পিরিয়ডিক টেবিলের সাথে লং ফর্ম অফ পিরিয়ড মডার্ন পিরিয়ডিক টেবিলের মধ্যে ডিফারেন্সটা বোঝা গেল মডার্নের মধ্যে সাতটা আর নটাই ছিল কিন্তু দীর্ঘায়িত রূপে মানে লং ইলংগেটেড ফর্মে সাতটা এবং আঠেরোটা কিন্তু গ্রুপ দেখা গেল বোঝা গেছে ব্যাপারটা এবার আমরা সাবজেক্টের মধ্যে ঢুকি এতক্ষণ আমরা কি করছিলাম মুখ শুদ্ধি করছিলাম এবার আমরা সাবজেক্টে ঢুকছি আর সাবজেক্টে ঢুকতে গেলে আমাদের আগের দিনের অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের কি লাগবে ওখানে বেসিক জায়গাগুলো লাগবে তাহলে চলো অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের বেসিক্স থেকে আমরা পর্যায় সারণীতে কি করে সেটাকে অ্যাপ্লিকেশান করবো সেটা এবার আমরা শিখে নিই বন্ধুরা আগের দিন আগের যে আমাদের অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের চ্যাপ্টারটা ছিল তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে হাইড্রোজেনকে আমরা সাজিয়েছিলাম ওয়ান এস ওয়ান হিলিয়াম এটা হয়েছিল ওয়ান এস টু লিথিয়াম এটা হয়েছিল ওয়ান এস টু টু এস ওয়ান বেরিলিয়াম ওয়ান এস টু টু এস টু বোরন ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি ওয়ান কার্বন ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি টু বরুণ কার্বন নাইট্রোজেন ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি থ্রি নাইট্রোজেনের পরে কে আছে অক্সিজেন টু পি ফোর অক্সিজেনের পরে ফ্লোরিন টু পি ফাইভ তারপর হচ্ছে নিয়ন টু পি সিক্স হয়েছে টু পি সিক্স অব দি নিয়ন আবার সোডিয়াম যখন ছিল তখন কী হয়েছিল ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স এটা তো ছিলই তার সাথে সাথে কী ছিল থ্রি এস ওয়ান ম্যাগনেশিয়ামের ক্ষেত্রে থ্রি এস টু তারপরে অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষেত্রে থ্রি এস টু কমপ্লিট হওয়ার পরে থ্রি পি ওয়ান হ্যাঁ এরকম করে তারপরে সিলিকনের ক্ষেত্রে থ্রি পি টু এরকম করে ছিল তারপরে যখন আমাদের কাছে কে ছিল ফ্লো আর্গন ছিল আর্গনের ক্ষেত্রে কী হয়েছিল থ্রি পি সিক্স কমপ্লিট হয়ে গেছিলো আমরা জানি এস এর মধ্যে সব থেকে সর্বাধিক কটা ইলেকট্রন থাকতে পারে দুটো পিতে সর্বাধিক কটা থাকতে পারে ছটা ডিতে সর্বাধিক কটা থাকতে পারে দশটা আর এফ এ সর্বাধিক কটা থাকতে পারে চোদ্দোটা ঠিক আছে আবার আমরা এটাও শিখেছিলাম যে একের ঘরে শুধুমাত্র এস আছে দুইয়ের ঘরে এস আছে আর পি আছে তিনের ঘরে এস আছে পি আছে ডি আছে চারের ঘরে এস আছে পি আছে ডি আছে এফ আছে এরকম করে আমরা শিখেছিলাম আবার আমরা এটাও শিখেছিলাম নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে যে প্রথমে আমরা ওয়ান এস করেছিলাম তারপরে টু এস টু পি কমপ্লিট করেছিলাম দুইয়ের ঘর থ্রি এস থ্রি পি কমপ্লিট করে থ্রি ডিতে ঢোকার আগে আমার ইলেকট্রন কোথায় ঢুকেছিল ফোর এসে ঢুকেছিল ফোর এসের পরে ইলেকট্রন কোথায় ঢুকেছিল থ্রি ডিতে ঢুকেছিল তারপরে গিয়ে ফোর পিতে ঢুকেছিল তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে তাহলে একের ঘরে কোনো সমস্যা নেই দুয়ের ঘরে কোনো সমস্যা নেই তিনের ঘরে এসে ঢোকার পরে পিতে ঢুকেছিল কিন্তু তারপরে ডিতে না ঢুকে কোথায় ঢুকেছিল এসে ঢুকেছিল এসের পরে তিনের ডিতে ঢুকেছিল ঠিক আছে এই জিনিসটা তোমা
পর্যায় সারণীটাকে কি করে সাজানো হয়েছে ভালো করে বুঝবে পর্যায় সারণীতে মোট কতগুলো ঘর বললাম আঠেরোটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠেরো ওকে আর এদিকে মোট পর্যায় কটা আছে সাতটা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন ঠিক আছে এই সাতটা পর্যায় আছে আর আঠেরোটা গ্রুপ আছে ভালো কথা এইবার এক নাম্বার আর দুই নাম্বার যে গ্রুপটা এদেরকে একটা জায়গাতে সিরিজ করা হয়েছে তিন থেকে বারো পর্যন্ত এটাকে একটা সিরিজ করা হয়েছে তেরো থেকে আঠেরো পর্যন্ত এটাকে একটা সিরিজ করা হয়েছে ব্যাপারটা ভালো করে বুঝবে এক নাম্বার আর দুই নাম্বার এদের গ্রুপ এদের এখানে সেই সমস্ত মৌলগুলো কি রাখা হয়েছে যাদের সর্ববহিষ্ঠ কক্ষপথে কোন ইলেকট্রন আছে এস ইলেকট্রন আছে এসে কটা ইলেকট্রন থাকে সর্বনিম্ন একটা থাকে সর্বোচ্চ কটা থাকে দুটো থাকে জিরো না জিরো হলে তার এটাকে আমি ধরবই না এস ওয়ান হতে পারে অথবা এস টু হতে পারে কারণ আমরা জানি এসে সর্বোচ্চ কটা হতে পারে দুটো তাহলে এস ওয়ান এস টু বোঝা গেল ব্যাপারটা পিতে সর্বোচ্চ কটা থাকতে পারে ছটা আর সব থেকে নিম্ন একটা তাহলে এক থেকে ছয় পি ওয়ান পি টু পি থ্রি পি ফোর পি ফাইভ পি সিক্স ডিতে কটা থাকতে পারে দশটা ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি আপ টু ডি টেন অবধি বোঝা গেল ব্যাপারটা এফে কটা থাকতে পারে সর্বোচ্চ চোদ্দোটা তো এখানে আমি এই গ্রুপটাকে বাদ দিয়েও নিচে আমি একটা আলাদা করে সিরিজ করলাম ঠিক আছে সেখানে আমি দুটো ঘর করলাম এই একটা ঘর আর তার নিচে আর একটা ঘর এখানে আমি এফ ওয়ান থেকে শুরু করে এফ চোদ্দ পর্যন্ত মোট চোদ্দোটা এরকম করে ঘর আমি দেখালাম ঠিক আছে কেন এটাকে আলাদা করলাম কিসের রেসপেক্ট আলাদা করলাম কেন আমি মেন পর্যায় সারণীর বাইরে এটাকে রাখলাম এই ঘরের মধ্যে কেন রাখলাম না সমস্ত ডিটেলস আমি আস্তে আস্তে বলতে বলতে যাব কোনো অসুবিধা নেই চিন্তা করার কোনো কারণ নেই এবার দেখো একটুখানি মজাটা কোন জায়গাটাতে ভালো করে বুঝবে ঠিক আছে প্রথমে একের ঘর নিয়ে কারবার তারপরে আমরা দুইয়ের ঘর নিয়ে কাজ করব। তারপরে আমরা তিনের ঘর নিয়ে কাজ করব তারপরে আমরা চারের ঘর নিয়ে কাজ করব এরকম করে আমাদের কাজ চলতে থাকবে ঠিক আছে হাইড্রোজেনের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কত বাবা ওয়ান এস ওয়ান দেখো তো এক নাম্বার পর্যায়ে এস ওয়ান তাহলে হাইড্রোজেন কোথায় থাকবে হাইড্রোজেন থাকলো এখানে হয়ে গেলো হিলিয়াম কত ওয়ান এস টু তাহলে ওয়ান এস টু তাহলে হিলিয়াম কোথায় থাকবে এখানে ঠিক আছে আচ্ছা সর্ববহিত কক্ষপথ কতগুলো ইলেকট্রন আছে কি ইলেকট্রন আছে এস ইলেকট্রন আছে এর জন্য এদের প্রত্যেকেরই সর্ববহিষ্ঠ কক্ষপথে এই গ্রুপে যতজন আছে সবার এস ওয়ান থাকবে এই গ্রুপে যতজন আছে সবার এস থাকবে এই গ্রুপে যতজন আছে তাদের ডি ওয়ান ডি টু এরকম করে পি ওয়ান পি টু পি থ্রি এরকম করে সমস্ত কিছু চলতে থাকবে বোঝা গেল তার মানে গ্রুপে এক একটা গ্রুপে প্রত্যেকের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনে সর্ববহিষ্ঠ কক্ষপথ সেম নাম্বার অফ ইলেকট্রন থাকবে এটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে তোমাদের কাছে বেশ এবার দেখো এটাকে তাহলে কি ব্লক বলবো আমরা এস ব্লক বলবো কেননা প্রত্যেকের বাইরে এস অরবিটাল আছে এই জন্য এটাকে আমরা কি বলবো এস ব্লক তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো পি ব্লক বলবো তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো ডি ব্লক বলবো এটাকে আমরা কি বলবো এফ ব্লক বলবো বোঝা গেল ব্যাপারটা যাদের সর্ববস্থ কক্ষপথে যেরকম ইলেকট্রন সেটার উপরে বেশ করে আমার তাদের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হচ্ছে এবং পর্যায় সারণীতে তাদের অবস্থান আমরা নির্ণয় করছি হলো এবার দেখো ছোট্ট একটা কথা এর মধ্যে এই যে এস ওয়ান যে গ্রুপের যে মৌলগুলো এদেরকে বলা হয় হচ্ছে কি বলা হয় অ্যালকালাই অ্যালকালি মেটাল অ্যালকালি মানে হচ্ছে খাড়িও মেটাল মানে ধাতু এদেরকে বলা হয় খাড়িও ধাতু এদেরকে বলা হয় খাড়িও ধাতু কেন খাড়িও ধাতু বলা হয় প্রথম কথা হচ্ছে এরা খাড়িও ধর্ম দেখায় কেন খাড়িও ধর্ম দেখায় এদের প্রত্যেকেরই একটা টেন্ডেন্সি থাকে একটা করে ইলেকট্রন বহিষ্ঠ কক্ষ থেকে বের করে দেওয়ার ঠিক আছে আর যখনই একটা করে ইলেকট্রন বহিষ্ঠ কক্ষ থেকে বের করে দেবে সাপোজ এখানে যে ইলেকট্রনটা আছে তার বাইরে একটা ইলেকট্রন আছে এই ইলেকট্রনটা যদিও ত্যাগ করে দিতে পারে তাহলে ও আগের গ্রুপের এই যে মৌলটা এবং এই আঠারোতম মৌলটাকে আমরা কি বলে জানি নিষ্ক্রিয় মৌল বলে জানি তাহলে ও নিষ্ক্রিয় মৌলের চরিত্র লাভ করবে আর আমরা জানি নিষ্ক্রিয় মৌলের চরিত্র সবাই লাভ করতে চায় নিজেদের স্টেবিলিটির জন্য নিজেদের সুস্থিততার জন্য ঠিক আছে পরে ডিটেলসে আসছি শুধু এইটুখানি শোনো এদের মধ্যে প্রত্যেকটি ইলেকট্রন ত্যাগ করার ক্ষমতা মানে টেন্ডেন্সি থাকে আর যাদের মধ্যে ইলেকট্রন ত্যাগ করার টেন্ডেন্সি থাকে তাদেরকে কি বলা হয় খার আর যাদের মধ্যে ইলেকট্রন গ্রহণ করার টেন্ডেন্সি থাকে তাদেরকে কি বলা হয় অ্যাসিড তাই এদেরকে প্রত্যেককে আমরা খার বলছি এবং এরা এদের মধ্যে প্রত্যেকই ধাতব ক্যারেক্টার আছে ঠিক আছে এর জন্য এদেরকে বলা হয় অ্যালকালি মেটাল তাহলে এস ওয়ানকে কি বলা হচ্ছে অ্যালকালি মেটাল আর এস টুকে কি বলা হয় অ্যালকালাইন আর্থ মেটাল খাড়িও মৃত্তিকা মৌল কি বলা হয় খাড়িও মৃত্তিকা মৌল তাহলে খাড়িও খার ধাতু আর খাড়িও মৃত্তিকা ধাতু বলা হয় গেল এইটিন গ্রুপটাকে কি
ठीक है सिक्सटीन ग्रुप के बला है चैलकोजें चैलकोजें फिफ्टीन ग्रुप के बला है निक्टोजें कि बला है निक्टोजें तेल ये पी ब्ल के मध्य एट बला हे नोबेल एट बला हे हेलोजें सिक्सटीन ग्रुप के बला हे चैलकोजें फिफ्टीन ग्रुप के बला हे निक्टोजें एरक नाम आज डी ब्लक मौलगुलो के कि बला है बला है सन्धिगत मौल व ट्रांजिशन मेटाल ये बला है ट्रांजिशन मेटाल ओके ये बला है सन्धिगत धातु सन्धिगत मौल बला है ठीक है डी ब्लकर मौलगुलो के और एफ ब्लकर मौलगुल एक देखते पा जो एफ ब्लकर जो मौलगुलो सेगल एक्चुअलि डीएर भेतरे कौ एक अवस्थान कर बला है कि बला है आभ्यंतरीण सन्धिगत मौल ठीक है ये बला है आभ्यंतरीण सन्धिगत मौल ठीक है तो मैं इनार ट्रांजिशन मेटाल मैं एराव ट्रांजिशन मेटाल क्योंकि एरा डी ब्लक जो ट्रांजिशन मेटाल है तरह भेतरे अवस्थान कर एक छोटो बोले दी एखे कि है एक्चुअलि घटना डी ब्लक ए ब्लके कथाय फ्रिकशन हो एखे स्कैंडियम आखने इरिपियम आ ठीक तरह नीचे लैंथानाम आ ठीक तर नीचे हे एगो सब क्योंकि डी वनर घरे आँ तर नीचे आए कि कि बोला स्कैंडियम इरिपियम लैंथानाम और हे एक्टिनियम आके एक्टिनियम आबार देखो बोलते ये लैंथानाम एर हे फिफ्टी सेभेन और एक्टिनियम एर होट्टी नाइन ठीक है ये फिफ्टी सेभनर पर फिफ्टी एट एखे हार कथा बोलते फिफ्टी एट थे शुरू कर फिफ्टी एट थे शुरू कर सेभेंटी वन तर मैं हे सरियम शुरू कर लुटेशियम सरियम शुरू कर लुटेशियम फिफ्टी एट थे शुरू कर सेभेंटी वन ये चौदोटा मौल ये चौदोटा मौल सर्वभिस्त कक्षपाते ए फरबिटाल थे एर के ए ब्ल के स्थान दीजिए क्योंकि जेहतु पारमाणविक संख्या अनुजाई डीएर मध्य ही पड़े मैं फिफ्टी सेभेनर पर फिफ्टी एट तम एखानटा पड़े तो मैंने भेतरे तो बहरे थे देखाते पर तई और जस्ट देखान जो हमें ये बहरे एक आलदा स्ट्राक्चार कर स्ट्राक्चार एक्चुअलि बहरे ना आज है डीएर भेतरे ही क्योंकि जेहतु वोजे डी ए ब्ल आई एट बहरे स्ट्राक्चाराल देखा डी ब्लकटार मध्य तो ए ब्लक रखते परि नहीं ए ब्लक के आलदा कि करते हे एखे एक आलदा घर बनाते हो बोझा गया बेपार तेल फिफ्टी एट थे सेभेंटी वन तेल परवर्ती सेभेंटी टू मोल ये अब एखे तेल डी टू तो हम सेभेंटी टू तपर सेभेंटी थ्री ए रखम कर चलते थको आर एट्टी नाइन जो है नाइनटीतम जो मौल है तमें थरियम थरियम नाइनटीतम जो मौल है से खान शुरू कर लरेंसियम एक सौ तीनतम जो मौल है मैं एखे जो चौदोट एलिमेंट मौल थे से ही चौदोट एलिमेंटर सब बहर कक्षे कि थे ए फोर विटाल थे बोझा गया बेपार बहरे थे फोर एफ एर बहरे थे फाइव एफ ठीक है फोर एफ और फाइव एफ चौदोट कर इलेक्ट्रन थे वन टू थ्री फोर कर चौदह इलेक्ट्रन और मौलगुल्क के कथाए रेखे ओपर दोटो घर कर ओपर जो घर से रेखे फोर एफ मौलगुल्क के नीचे जो घर ताके रेखे फाइव एफ मौलगुल्क और फोर एफ मौलगुल्क के बला है लैंथानएड ये बला है लैंथानएड और फाइव एफर जो मौलगुल्लो आज से बला है एक्टिनएड बोझा गया तेल एफ ब्लक और डी ब्लकर घटना बुझते पे छो डी ब्लक ट्रांजिशन मेटाल तरी भेतरे रही है एफ ब्लक क्योंकि वे जस्ट बहरे रिप्रेजेंटेशन जो आलदा कर यकम एक घर बनाते हुए यह जिसटे ओके अच्छा एट एक कथा सेकेंड जो कथाटा से आलोचना कर हिलियम एट जदिओ एस ब्लकर एखे थका उचित क्योंकि जेहेतु यटार कैमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बोलो कैमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की निष्क्रिय हिलियम हम निष्क्रिय मौल नोबेल गैस एर एके हलो एखे ना लिखे एट एखाना हिलियम के आठरोतम ग्रुपटार घरे रखा हलो ये हे मडार्न पिरियडिक टेबिले एक व्यर्थता की व्यर्थता हिलियम के जखने स्थान देवा उचित से स्थान देवा है कैमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बजाय रखार जो ओके क्यों हलो ओखने मुफ करान हलो तेल तुम्हें जी परीक्षा प्रश्न कर पर्या सारणी एम एक मौल उदाहरण दाओ जटर जे ग्रुपे थका उचित से ग्रुपे ना थे अन्न को ग्रुपे थे तेल कार 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 कथा बो हिलियम कथा बो क्लियर हे बेपार चलो ए मजा शुरू करी ओके एगो मुछे दिल जैगा एक परिष्कारच्छन्न करी ठीक है एबार् इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन दिए शुरू करब ओके एक घर शेष बाबू एक घरे वन एस वन वन एस टू कमप्लीट दर घर टू एस वन थक टू एस टू थे टू पी वन टू पी टू ए रखम कर आप टू पी सिक्स थकोर थ्री एस वन थक थ्री एस टू थक थ्री पी वन थ्री पी टू ए रखम कर आप टू थ्री पी सिक्स थक थ्री पी सिक्सर पर कथा चले आसें फोर एस वन फोर एस टू है तपर गए थ्री डी ते जा तई तो देखो ये तई हे शुरू करो हाइड्रोजें हिलियम लिथियम टू एस वन टू एस वन तरह के वन एस टू तो वो कमप्लीट रही है बेरिलियम टू एस टू बोरन टू पी वन ये टू पी वन कार्बन टू पी टू तरपर बोलो नाइट्रोजें अक्सिजें फ्लोरिन नियन एस नियन टू पी सिक्स 
নিষ্ক্রিয় মৌল চলে আসছে এদের আর কোনো ইলেকট্রন গ্রহণ করা বা বর্জন করা কিছুরই চাহিদা নেই দুই এর ঘর শেষ তিনের ঘর ঢুকি থ্রি এস ওয়ান থ্রি এস টু সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম থ্রি এস ওয়ান থ্রি এস টু থ্রি এস ওয়ান থ্রি এস টু গেল চলো থ্রি পিতে ঢুকি হ্যাঁ অ্যালুমিনিয়াম সিলিকন ফসফরাস সালফার ক্লোরিন আর্গন হলো দেখো তিনের ঘরে এস ছিল পি ছিল তিনের ঘরে কিন্তু ডিও আছে কিন্তু সেই ডিটাকে কিন্তু আমরা এখানে লিখছি না কেন আমরা জানি অলরেডি এন প্লাস এল সূত্র অনুযায়ী আমাদের আগে ইলেকট্রন কোথায় ঢোকে আগে ফোর এসে ঢোকে তারপরে গিয়ে থ্রি ডিতে ঢোকে এবার অলরেডি আমি এই গ্রুপটাকে শেষ করে দিয়েছি দিয়ে এবার আমি চার নম্বর গ্রুপে ঢুকছি বলো ফোর এস ওয়ান আর ফোর এস টু পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম তার মানে ফোর এস আমার ঢুকলো এবার আমার থ্রি ডি ঢুকবে এবার আমি তো এখানে ফোর এসে দুটো ইলেকট্রন লিখে আমি তারপরে তিনের ঘরে আবার ডিটা লিখতে পারি না তার কারণ কি আমি অ্যাটমিক নাম্বার অনুযায়ী সাজাচ্ছি অ্যাটমিক নাম্বার অনুযায়ী সাজাতে যদি হয় তার আমাকে এটার পরেই আমাকে ডিটা লিখতে হবে তাহলে দেখো চার যখন শুরু হচ্ছে তখন তিনের ডি শুরু হচ্ছে ঠিক না তাহলে চারের ঘরে তিনের ডি পাঁচের ঘরে চারের ডি ছয়ের ঘরে পাঁচের ডি সাতের ঘরে ছয়ের ডি বুঝতে পেরেছো ব্যাপারটা আবার বলছি কিন্তু দেখো অলরেডি তিনের ঘরের এ সাত তিনের ঘরের পি কমপ্লিট অ্যাটমিক নাম্বার অনুযায়ী সাজিয়ে ফেলেছি চারের ঘরে ঢুকে গেছে আমার ইলেকট্রন চারের ঘরে ঢোকার পরে আমার থ্রি ডিতে ইলেকট্রন ঢুকছে সত্যি কথা কিন্তু আমি তো অ্যাটমিক নাম্বার অনুযায়ী লিখছি আর অ্যাটমিক নাম্বার অনুযায়ী লিখে আমি তো প্রথমে অ্যাটমিক নাম্বার কুড়ি পর্যন্ত এখানে লিখে একুশ নম্বর অ্যাটমিক নাম্বারটা আমি আবার আগের ঘরে চলে যেতে পারি না হ্যাঁ আমি তো তাহলে তাহলে আমার সাজানোটা হবে না এর জন্য আমাকে কী করতে হচ্ছে বাধ্যতামূলক চারের ঘরে আমাকে তিনের ঘরের ডিটাকে লিখতে হচ্ছে বোঝা গেল এর জন্য চারের ঘরে লিখছি তিনের ডি পাঁচের ঘরে লিখবো চারের ডি ছয়ের ঘরে লিখবো পাঁচের ডি এরকম করে আমাদের কিন্তু চলতে হবে বুঝতে পেরেছো কি ব্যাপারটা চলো স্ক্যান্ডিয়াম টাইটেনিয়াম ভ্যানাডিয়াম ক্রোমিয়াম ম্যাঙ্গানিজ আয়রন কোবাল্ট নিকেল কপার জিঙ্ক হলো এরপরে যখন থ্রি ডিতে দশটা আমার কমপ্লিট হয়ে গেল তখন আমার ফোর পিতে ইলেকট্রন ঢুকবে এই যে চারের ঘরে চারের ঘরে পিতে ইলেকট্রন ঢুকছে তখন আমার এখানে ঢুকবে গ্যালিয়াম জার্মেনিয়াম আর্সেনিক সেলিনিয়াম হ্যাঁ ব্রোমিন ক্রিপ্টন এগুলো ঢুকছে বোঝা গেল ব্যাপারটা এবার ওইভাবেই আমি যখন এরকম করে হাইড্রোজেন লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম হ্যাঁ মানে লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম সিজিয়াম ফ্রান্সিয়াম এখানে রুবিডিয়াম ঢুকবে ঠিক আছে এরকম করে বেরিলিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম স্ট্রনশিয়াম এরকম করে ঢুকবে এরকম করে যাবে এবার দেখো কি মনে রাখতে হবে ভালো করে বোঝো ওই জায়গাটা থেকে ভালো করে বুঝবে কিন্তু হ্যাঁ এস যে ব্লক এস ব্লকের সর্ববহিষ্ঠ কক্ষপথে ইলেকট্রন বিন্যাস কী হচ্ছে হয় এন এস ওয়ান হচ্ছে তা নাহলে এন এস টু হচ্ছে তাহলে তোমাকে যদি বলে এস ব্লকের সর্ববহিষ্ঠ কক্ষপথে ইলেকট্রন বিন্যাস কী তাহলে তুমি কী লিখবে এন এস ওয়ান অথবা টু হ্যাঁ ব্যাস কোনো অসুবিধা নেই এনের মানে এক হতে পারে দুই হতে পারে তিন হতে পারে যদি তোমাকে বলে পি ব্লকের সর্ববহিষ্ঠ ইলেকট্রন বিন্যাস কত তাহলে তুমি কী লিখবে এন এস টু আগে তো এস কমপ্লিট হচ্ছে তারপরে তো গিয়ে পিতে ঢুকছে তাহলে এস এর দুটো ঘর কমপ্লিট করছি এন এস টু আর সেইটারই এটা এন মানে যদি দুই হয় তাহলে এখানে দুইয়ের এস কমপ্লিট হচ্ছে তারপরে দুইয়ের পিতে ঢুকছে তাহলে এন পি ওয়ান থেকে সিক্স তাহলে পি ব্লকের সর্ববস্ত কক্ষপথে ইলেকট্রন বিন্যাস কত এন এস টু এন পি এক থেকে ছয় ক্লিয়ার হচ্ছে ডি এর যখন ইলেকট্রন বিন্যাস করবো তোমাকে যদি বলে যে ডি অরবিটালের সর্ববস্ত কক্ষপথে ইলেকট্রন বিন্যাস কী লেখো তাহলে তুমি কী লিখবা দেখো এন যদি তোমার চার হয় তোমার ডি এর জন্য তুমি কার ডি ব্যবহার করছো বলো তিনের ডি ব্যবহার করছো তাহলে এন এস টু এটা যদি তোমার হয় এন এর ইলেকট্রন বিন্যাস তাহলে তুমি সেখানে কি করছো এন মাইনাস ওয়ানের ডি এক থেকে দশ পর্যন্ত ব্যবহার করছো এখানে পি এর কোনো ব্যাপার নেই তারপরে তুমি দেখো প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে চারের ঘরে তিনের ডি পাঁচের ঘরে চারের ডি তাহলে চারের যদি এস এ দুটো ইলেকট্রন থাকে ফোর এস টু আর চারের থেকে এক কম তিন তিনের ঘরে ডি এক থেকে দশ অব্দি তাহলে বুঝতে পেরেছো সর্বস্ত ইলেকট্রনিক কক্ষপথ কী হবে যদি এফ এর কথা বলে এফ এর ক্ষেত্রে একটা মজা আলাদা এফ এর ক্ষেত্রে কি আছে এফ এর ক্ষেত্রে একটু বলে দিই তোমাদেরকে এন এস টু এন মাইনাস ওয়ান ডি এক অথবা দুই ঠিক আছে এক আর দুই না রে বাবা এটা জিরো আর এক এন মাইনাস টু এফ এক থেকে চোদ্দো এটা হচ্ছে এফ অরবিটালের ইলেকট্রন বিন্যাস এখন প্রশ্ন করতে পারো স্যার বা দাদা এ ফর বিটালে ইলেকট্রন বিন্যাস এই আবার কী ধরনের ঘটনা তার মানে যদি আমি এখানে ছয়ের এস ধরি তাহলে পাঁচের ঘরের ডি হবে আর চারের ঘরে এফ হবে মানে ফোর এফ আসতে আসতে সে আমার ছয়ের এস চলে যাচ্ছে ছয়ের এস কমপ্লিট হবে তারপরে গিয়ে আমার ফোরের এফ আসবে দেখি না আসে কি না মনে আছে আগের দিন করেছিলাম ওয়ান এস টু এস টু পি থ্রি এস থ্রি পি থ্রি ডি ফ
5s 5s এর পরে আসছে 4d 4p 6s 6s এর পরে তোমার 4f আসছে আর 5d আসছে দেখো যখন 6s আসছে 6 যখন s আসছে তখন 5 এর d আসছে তার মানে 6 এর থেকে 1 কম 5 এর ঘরে d আসছে আর f আসছে 4 এর ঘরে মানে 6 2 বুঝতে পেরেছো ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটা কি রকম হলো ভালো করে কিন্তু বুঝে বুঝে খাতার মধ্যে এগুলো লিখবে তাহলে কিন্তু খুব সমস্যা হয়ে যাবে পরে প্রত্যেকটা জিনিস প্রত্যেকটা জিনিসের সাথে খুব কানেক্ট এবং দারুণ ইন্টারেস্টিং কিন্তু মানে তুমি বিশ্বাস করবে না যদি কেমিস্ট্রিতে বিশেষ করে ইনঅর্গানিক পার্ট বা ফিজিক্যাল পার্টের বেশ কিছু জায়গাতে যদি টোটাল মাদার কেমিস্ট্রি তোমাকে যদি বলা হয় তাহলে কিন্তু তোমার পিরিয়ডিক টেবিল পিরিয়ডিক টেবিল তোমার হাতের মুঠোতে আছে তার মানে মনে রাখো তোমার জেইই মেইন অ্যাডভান্স এবং তার সাথে সাথে नीट এবং বোর্ডের পরীক্ষা তো অবশ্যই তুমি তার একটা হিউজ অংশ তোমার হাতের মধ্যে মুঠোর মধ্যে আছে এখানকার কনসেপ্ট ক্লিয়ার হলে তবে তুমি এস ব্লক কেমিস্ট্রি পি ব্লক কেমিস্ট্রি ডি এন্ড এফ ব্লক কেমিস্ট্রি এগুলো সম্পর্কে তোমার কাছে একটা দারুণ ইন্টারেস্টিং কনসেপ্ট থাকবে বোঝা গেল ব্যাপারটা আমি এই চ্যাপ্টারটা পড়াবই সেইভাবে যেটা কিনা তোমাদের পরবর্তী সময়ে ক্লাস 11 এ তোমাদের এস ব্লক পি ব্লক বলে দুটো আলাদা আলাদা চ্যাপ্টার আছে হ্যাঁ চ্যাপ্টারই আছে আলাদা ক্লাস 12 এ উঠে তোমাদেরকে পি ব্লক পড়তে হবে এ ব্লক পড়তে হবে হ্যাঁ আমরা ক্লাস 11 এ পি ব্লক এর শুধু 13 আর 14 টা পড়ব আর বাকি পি ব্লক এর 15 16 17 18 এটা ক্লাস 12 এ গিয়ে পড়ব আবার এখানে এস ব্লক এর দুটোই পড়ে ফেলবো আর ডি আর এফ ব্লক সম্পর্কে টোটালটা পড়ব হচ্ছে ক্লাস 12 এ গিয়ে তাহলে বুঝতে পারছো তো কতটা ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট পরীক্ষার রেসপেক্টে প্লাস এমনি মানে সাবজেক্টিভ রেসপেক্টে কতটা ইম্পর্টেন্ট সুতরাং তোমাদের কিন্তু এই জিনিসগুলো ভালো করে শিখতে হবে তাহলে আমরা কিন্তু অলরেডি শিখে নিলাম যে একটা পর্যায় সারণীকে কি করে আমরা সাজিয়েছি যে কোনো মৌল দেবে ইলেকট্রনিক বিন্যাস করব বলে দেবো যে পর্যায়ে কোন জায়গাতে অবস্থান করছে পারবো কি পারবো না নিশ্চয়ই পারবো সুতরাং এইভাবে কিন্তু আমাদের পর্যায়ে এসছে এবং এখান থেকে আমরা যে টার্মগুলো শিখলাম এস ব্লক পি ব্লক ডি ব্লক এফ ব্লক এবং প্রত্যেকের ক্যারেক্টারিস্টিক আমরা দেখলাম ঠিক আছে ও মনে রাখবে এফ ব্লকে যারা ওই ল্যান্থানাইট এবং অ্যাক্টিনাইট থাকে ঠিক আছে ওরা কিন্তু কি দেখায় ওরা হচ্ছে বিরল মৃত্তিকা মৌল নামে পরিচিত ঠিক আছে বিরল রেয়ার আর্থ মেটাল বলে ওরা পরিচিত বিরল মৃত্তিকা মৌল আমরা এস ব্লকে শিখলাম ক্ষারীয় মৃত্তিকা ক্ষারীয় মৌল আর ক্ষারীয় মৃত্তিকা মৌল ঠিক আছে ঠিক তেমনি পি ব্লকে আমরা হ্যালোজেন নিক্টোজেন তারপরে হচ্ছে তোমার চ্যালকোজেন এগুলো শিখলাম পি ব্লকে আমরা ডি ব্লকে শিখলাম হচ্ছে ট্রানজিশন মেটাল সন্ধিগত মৌল ইনার ট্রানজিশন মেটাল এফ ব্লকের ক্ষেত্রে শিখলাম আবার এটাও শিখলাম ইনার ট্রানজিশন মেটালগুলো কী হয় বিরল মৃত্তিকা বা রেয়ার আর্থ এলিমেন্ট হয় এগুলো আমরা শিখলাম প্রত্যেকের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন তোমাকে প্রশ্ন করতে পারে যে এফ ব্লকে সর্ববহিস্ত কক্ষপথে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন লেখো তোমাকে কিন্তু সেভাবে ওটা সুন্দর করে লিখতে হবে বোঝা গেল ব্যাপারটা যদি বলে দেয় ল্যান্থানাইট বলো তাহলে ছয় পাঁচ চার আর যদি বলে অ্যাক্টিনাইট তাহলে সাত ছয় পাঁচ ব্যাস হয়ে গেল সাতের এস ছয়ের ডি আর পাঁচের এফ এরকম করে তোমাদের হয়ে যাবে এই ছিল মোটামুটি এই দিকের এই পার্টটা এইবার তোমাদেরকে আমি যেটা বলছি ভালো করে মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে নাও এই জিনিসটা একটা নতুন টার্ম সেটা হচ্ছে ম্যাজিক নাম্বার এক্সাম পারপাস অতটা ইম্পর্টেন্ট না কিন্তু নলেজ পারপাস ইম্পর্টেন্ট বলতে যে কোনো একটা নির্দিষ্ট মৌল থেকে শুরু করে তার দুই নাম্বার তার আট নাম্বার তার এইটিনথ নাম্বার বা তার থার্টি টু নাম্বার যে মৌলগুলো হয় বা অ্যাটমগুলো হয় এদের সাথে পরস্পরের সাথে পরস্পরের রাসায়নিক ধর্মের অনেক সাদৃশ্য থাকে কেমিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক প্রায় একই রকম হয় ঠিক আছে এই সংখ্যাগুলোকে বলা হয় ম্যাজিক নাম্বার জাস্ট এটুখানি মনে রাখবে আর কিছু না এখান থেকে এবার আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে মানে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে দেখো ভালো করে বোঝো মডার্ন পিরিয়ডিক টেবিলের ব্যর্থতাটা কোন জায়গাটায় ছিল হাইড্রোজেনের অবস্থান সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিতে পারেনি হিলিয়ামকে সঠিক জায়গায় বসাতে পারিনি এরকম বেশ কিছু ব্যর্থতা ছিল এইবার তারপরেও মডার্ন পিরিয়ডিক টেবিলের ক্ষেত্রে যখন আমরা এই পর্যায়ে বরাবর বিভিন্ন ধরনের গ্রুপ মৌলগুলোকে সাজিয়েছি এখানে হাইড্রোজেন এখানে হিলিয়াম এখানে হচ্ছে লিথিয়াম বেরিলিয়াম এখানে বোরন কার্বন নাইট্রোজেন এরকম করে পরপর হ্যাঁ সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম এরকম করে মৌলগুলোকে শিখিয়েছি বলছি এই পর্যায় বরাবর বা এই যে পিরিয়ড বরাবর বেশ কিছু ধর্ম আছে যে যে ধর্মগুলো সম্পর্কে আমাদের পড়াশোনাটা করতে হবে যে বাদিক থেকে ডান দিক বরাবর যদি আমরা যাই তাহলে ধাতব ধর্ম বা মেটালিক ক্যারেক্টার কি হবে বাড়বে না কমবে সাইজ বাড়বে না কমবে আয়নাইজেশন পোটেন্সিয়াল বাড়বে না কমবে হ্যাঁ ওপর থেকে নিচে যদি আমি গ্রুপ বরাবর যাই তাহলে বাড়বে না কমবে সাইজ বাড়বে না কমবে হ্যাঁ ডেন্সিটি ঘনত্ব বাড়বে না কমবে এগুলো কিন্তু আমাদেরকে শিখতে হবে তাই এই সম্পর্কিত যে পড়াশোনাটা আছে শুধু একটাই ছোট্ট কথা মনে রাখবে আচ্ছা জাস্ট আমি
বরাবর তার অপোজিট চেঞ্জ হবে এটা শুধু মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে নাও আর এটা ঢুকিয়ে নাও যে আমাদেরকে কোন কোন ধর্ম সম্পর্কে শিখতে হবে জাস্ট পয়েন্টগুলো নোট করে রাখো পরের দিন থেকে এগুলো থেকেই শুরু হবে ফার্স্ট শিখবো আমরা মেটালিক প্রপার্টি তার মানে ধাতব ধর্ম ওকে প্রথম ফার্স্ট শিখবো হচ্ছে আমরা মেটালিক প্রপার্টি মানে ধাতব ধর্ম তারপরে শিখবো হচ্ছে রেডিয়াস মানে সাইজ মানে ব্যাসার্ধ রেডিয়াস সম্পর্কে শিখবো তিন নম্বর আমরা শিখবো হচ্ছে ডেন্সিটি ডেন্সিটি মানে ঘনত্ব ঠিক আছে চার নম্বর আমরা যেটা শিখবো খুব খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে ভ্যালেন্সি মানে যোজ্যতা বা দিক থেকে যান দিকে কীরকম পরিবর্তন হয় ওপর থেকে নিচে কীরকমভাবে পরিবর্তন হয় এছাড়াও এছাড়াও খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে পাঁচ নম্বর আয়নাইজেশন পোটেন্সিয়াল বা এনথ্যালপি আয়নীভবন বিভব পোটেন্সিয়াল বা আয়নাইজেশন এনথ্যালপি ছয় নম্বর শিখবো হচ্ছে ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি ওকে অ্যাফিনিটি আর সাত নাম্বার পার্টে আমরা শিখবো হচ্ছে আমরা ইলেকট্রো নেগেটিভিটি ইলেকট্রো নেগেটিভিটি ভালো করে পয়েন্টগুলো খাতার মধ্যে লিখে রাও পরের দিন আমরা স্টার্টিং করব এখান থেকে আশা করছি পরের দিনের ভিডিওটাতে আমরা এই চারটে পার্ট পড়বো আর তারপরে যে ভিডিওটাতে সেই পার্ট ভিডিওটাতে আমরা এই তিনটে পার্ট সম্পর্কে আলোচনা করব করলেই মোটামুটি পিরিয়ডিক টেবিল আমাদের অনেকটা গ্রিপে চলে আসবে এই প্রপার্টিসগুলো শিখলে আমাদের পিরিয়ডিক টেবিল মনে করেন এইটটি থেকে এইটটি ফাইভ পার্সেন্ট শেষ লাস্ট আর একটা ভিডিও করব সেখানে কিছু হাইড্রেট বা ক্লোরাইড এই সমস্ত হ্যালাইড নিয়ে আলোচনা করবো একদম পাতি জিনিস কোনো অসুবিধা নেই মেন খেলাটা হচ্ছে এই খেলাটার এই জায়গাটাতেই মেন খেলাটা এটা আর এটা এই জায়গাটা যে টোটাল মেন খেলাটা টোটাল চ্যাপ্টারের কোয়েশ্চেন্স বেশিরভাগ নাইনটিন ফাইভ পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন নির্ভর করে এইটুখানি জায়গা থেকে ঠিক আছে এবং মনে রাখবে পরের দিন এই চারটে পাঠ শেখানোর সাথে সাথে আমি আর একটা জিনিস শেখাবো যে একশোর ওপর অ্যাটমিক নাম্বার যাদের আছে হান্ড্রেডের ওপর যাদের অ্যাটমিক নাম্বার আছে আমরা তো জানি একশো থেকে এখন একশো আঠেরো পর্যন্ত আছে ঠিক আছে একশোর ওপরে যাদের অ্যাটমিক নাম্বার আছে তাদের আই ইউ পি এস সি নোমিন ক্লেচার কী করে করে সেটা কিন্তু আমাদের পরের দিনের ভিডিওতে আমরা শিখবো তাহলে পরের দিনের ভিডিওতে আমরা এই চারটে প্রপার্টি এবং তার সাথে সাথে এই আই পি এসি নোমেন কেচারটা শিখবো বেশ দারুণ একটা ইন্টারেস্টিং ভিডিও হতে চলেছে তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটা এইটুখানি শুধু আমাকে এইটুখানি জানাবে যে তোমরা এতটুকু বুঝতে পেরেছ কি না যে পর্যায় সারণীটা কী করে সাজিয়েছে পর্যায় সারণীটাকে কীভাবে সাজানো হয়েছে কেন ওটাকে এস ব্লক বলছে কেন ওটাকে পি ব্লক বলছে কীভাবে জিনিসগুলোকে করেছে তোমরা এটা বুঝেছ কি না শুধু আমাকে এইটুখানি জানাবে আমি খুব জানার জন্য বেতাব হয়ে রয়েছি আমাকে জানাবে যে পড়ানোটা কেমন হয়েছে বুঝতে পারছ কি না ঠিকঠাক করে কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার হচ্ছে কি না আমাকে কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে এবং যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো নি তাদেরকে রিকোয়েস্ট চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করো লাইক করো এবং তোমাদের কাছ থেকে কিন্তু পজিটিভ কোনো কমেন্ট পেলে আমি কিন্তু আরও বেশি মোটিভেটেড হই সামনের দিনের ভিডিওগুলো বানানোর জন্য তো বন্ধুরা আজকে এইটুখানি দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওটি খুব তাড়াতাড়ি ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ঘরে থাকবে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে নমস্কার Thank mm-hmm. you.